मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्लीडोक एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे क्लीडोक एक्ट क्या होते हैं क्लीडोक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्लिस्टो शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है क्लोज यानी चार तरफ से बंद इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ सफिशियंट एग विच इज लेड बाई रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दीज आर पॉलिडेसिथल एग्स ये ऐसे एग होते हैं जो सेल्फ सफिशियंट होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मेमल्स के द्वारा दिए जाते हैं उनके अंदर वो सारी चीजें उस एक अंडे के अंदर होती हैं जो उसको भ्रूणी विकास के दौरान चाहिए होती हैं उसके अंदर योग होता है उसका भोजन होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए उसके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन्स होती हैं उसमें वो सारी चीजें होती हैं जिससे कि उसमें जब डेवलपमेंट हो तो किसी प्रकार की समस्या ना हो वर्टिब्रेट्स को एमनियोन चिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भाग दो कैटेगरीज में बांटा गया है और एमनियोट्स अन फिश और एम्फीबियन होते हैं जिनके अंदर एमनियोन जिल्ली नहीं पाई जाती जबकि एमनियोर्स रेप्टाइल्स बर्ड्स और मेमल्स होते हैं जिनके अंदर एमनियोन जिल्ली पाई जाती है एमनियोन जिल्ली एक ऐसी जिल्ली होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूड भरा रहता है उस फ्लूड में वो फ्लूड बढ़ते हुए या ग्रोथ होते हुए डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एक स्विमिंग पूल का काम करता है उसके अंदर तैरता हुआ जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है तो रेप्टाइल्स बर्ड्स और मेमल्स ये एमनियोर्स हैं यानी इनके अंदर एमनियोन जल्दी पाई जाती है और एमनियोटिक फ्लूड भरा रहता है इसलिए इनको एमनियोर्स कहते हैं तो मेमिलियन रिप्रोडक्शन हैज लेड इवॉल्व फ्रॉम द लेंग क्लीडो एक एग टू लिव बर्थ मेमिलियन जो रिप्रोडक्शन है वो है क्लीडो एक एग ले करने वाले प्राणियों से ही डेवलपमेंट हुआ है यानी कि रेप्टाइल से ही मेमल्स का विकास हुआ है ये क्लीडो एक एग इनके एग से और सिमिलरिटी से पता चलता है क्योंकि इनके अंदर दोनों के अंदर तीनों के अंदर यानी रेप्टाइल्स बर्ड और मेमल तीनों के अंदर एमनियोन जिल्ली पाई जाती है क्लीडो एक एग इज समाइम्स कॉल्ड एज एमनियोटिक एग बिकॉज इट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ एमनियोर्स क्योंकि ये एमनियोर्स का करेक्टरिस्टिक होता है इसलिए इसको क्लीडो एक एग को एमनियोटिक एग भी कहते हैं जिसे या सेल्फ सफिशियंट एग भी कहते हैं क्योंकि उन सारी चीजों का उसमें इंतजाम होता है जिसके जो एक बढ़ते हुए भ्रूण के लिए आवश्यक होती है अब करेक्टर्स क्या है एमनियोटिक एग के करेक्टर्स क्या होते हैं एमनियोट्स या रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मेमल्स आर डिस्टिंग फ्रॉम द एम्फीवियन By their terrestrial adapted egg, which is protected by amniotic membrane. ये membrane, amniotic membrane के द्वारा जो protected egg है वह है amphibian और fish के egg से बिल्कुल different होते हैं क्योंकि fish और amphibian वो तो पानी के अंदर ले करते हैं अपने eggs को और उनमें desiccation या शुष्कता की कोई समस्या नहीं होती जबकि जो terrestrial vertebrates हैं यानी रेपेल्स बर्ड्स और मेमल्स हैं वो अपने अंडों को जमीन पर देते हैं और जमीन पर शुष्कता की या डेसिकेशन की समस्या होती है उससे बचने के लिए इनमें एम्योटिक फ्लूड पाया जाता है इवोल्यूशन ऑफ एम्योटिक मेम्ब्रेन मींस दैट द एम्ब्रियो ऑफ एम्योर्स वर नाउ प्रोवाइडेड विद देयर ओन एक्वेटिक एनवायरमेंट एंड व्हिच लीड टू द लेस डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर डेवलपमेंट अलाउंग एम्योर्स टू ब्रांच आउट इन द ड्रायर एनवायरमेंट यानी उस एमनियोन जिल्ली को एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए भ्रूण को वह एमनियोन जिल्ली पाई जाती है और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड भरा रहता है और ये सारी चीजें वो ड्रायर यानी शुष्कता से बचने के लिए इनमें पाया जाता है जैसे कि एक अंडे का जब निर्माण होता है उसमें क्लीडो एक किस प्रकार से बनता है ओवरी में बनता है ओवरी में बनने के बाद में ये ओविडक्ट है ओविडक्ट में ये ओविडिकल फनल है इस ओविडक्ट का ओविडिकल फनल में ये एग आया एग आने के बाद में इसमें ओविडक्ट के अंदर ये मूव करता हुआ इस स्थान पर आते ही इसमें मैग्नम और फर्स्ट लेयर ऑफ एल्बोमिन एड हो जाती है और उसके बाद में आग खिसकता जाता है आग खिसकते खिसकते ये इसमें या इनर लेयर ऑफ आउटर सेल मेम्ब्रेन भी बन जाती है इसमें एल्बोमिन एड हो जाता है और फिर उसके बाद में लास्ट में यूटेरस सेल ग्लैंड यूटे एल्बुमिन सेल एंड पिगमेंट इसमें ऐड हो जाते हैं और पेपिली वगैरह ऐड होने के बाद में और लास्ट में ये क्लोइका से ये क्लीडोक एग त्याग दिया जाता है एक क्लीडोक एग त्यागने के बाद में ये किस प्रकार से दिखता है इसकी ये एलएस दिखाई गई है और डिटेल में अगर एक मुर्गी के अंडे का अध्ययन करें तो मुर्गी का अंडा चूंकि टेरेस्ट्रियल बर्ड्स टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं वो भी और उनके अंदर भी ये एग जो है वो क्लीडो एग होता है इसके अंदर भी योग की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए मैक्रोलेसिथल होते हैं इनमें योग सेंट्रली प्लेस्ड होता है और चारों तरफ इनमें एलुमिन पाया जाता है इसलिए सेंट्रोलेसिथल एग प्रकार के एग होते हैं इनमें सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच पाया जाता है जिसे एग सेल कहते हैं उस एग सेल के नीचे मेमरेन होती है जिसे एग मेमरेन कहते हैं उसके बाद में ये एक एयर सेक होता है जो एरिएशन के लिए होता है इसमें बहुत सारे इस शैल के अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं जो एरिएशन के लिए जरूरी होते हैं 
और इसमें बीच में ये सेंट्रली प्लेस्ड यॉक है और इस यॉक के ठीक ऊपर डॉर्सल साइड में यहाँ पर ये जर्मल डिस्क है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा बाद में चल करके और ये पूरा यॉक और एल्बो इन दोनों ही न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करते हैं On the basis of amount of yolk, hence egg is macrolecithal or megalecithal or centrolecithal. यानी कि yolk के मात्रा के आधार पर जो hens का egg है वो megalecithal होता है, यानी ज्यादा मात्रा में अति पीति की प्रकार का होता है, centrolecithal होता है, केंद्रीय पीति की, यानी कि पीता उसके केंद्र में उपस्थित होता है. On the basis of distribution, yolk is the heterolecithal type. हेट्रोलेसिथल यानी कि बिल्कुल होमोलेसिथल बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसलिए हेटेरोलेसिथल प्रकार का एग होता है दिस इज ओवल और एलिप्टिकल शेप ब्रॉड एट द वन एंड एंड नैरो एट द अनदर अनदर एंड मुर्गी का अंडा जो होता है वो एक तरफ से चौड़ा होता है दूसरी तरफ से सटा होता है यानी पूरी तरह से गोलाकार नहीं होता है एलिप्टिकल शेप में होता है द ल्यूमन इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस पूरी जो एग की जो ल्यूमन है वह पोषक पदार्थों से भरी हुई रहती है Active cytoplasm is present on the animal pole, which is called blastodis. जो एन जो साइटोप्लाज्म है, active cytoplasm है, वो केवल animal pole पर उपस्थित होता है और वो blastodis के कहलाता है. Center of the egg is occupied with a large amount of yolk, and chemically yolk is composed of 32% 32.6% phospholipids or fat, and 16.6% protein, 1% carbohydrate. 48.7% water and 1.1% other substances. तो इस प्रकार से ये क्लीडोएक एक के अंदर ये जो पितक है, योग है, वह है उसका कंपोजिशन है। अब फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन योग का फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बढ़ते हुए भ्रूण के लिए अंदर पोषण प्रदान करना ये इसका प्रमुख कार्य होता है। this was a significant development that the distinguished them from the amphibian which were restricted to the moist environment due to their cell-less eggs. Amphibian is very different because they are cell-less, that is, they are living eggs. Although the cells of the various amniotic species vary significantly. Although the cells of the various amniotic species vary significantly. And they allow retention of water. And they allow retention of water. धारण करने के लिए अलग अलग प्रकार से उनमें एडेप्टेशन पाया जाता है शेल ऑफ वर्ड एग आर कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड हार्ड वर्ड फ्रेजेल जो पक्षियों के अंडे होते हैं उनके ऊपर तो कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच पाया जाता है लेकिन वो फ्रेजेल होता है भंगूर होता है भंगूर प्रकार का होता है द शेल ऑफ रेप्टाइल एग आर लेदरी और रिक्वायर इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट एंड मोस्ट मेमल्स डू नॉट प्ले एग्स मेमल्स ज्यादातर जो मेमल्स हैं वो अंडे नहीं त्यागते बल्कि बच्चे देते हैं यानी वीवी पैरेस एनिमल होते हैं लेकिन कुछ इस तरह कुछ अपवाद हैं जैसे मोनोट्रिम्स डकविल पेटिपस एकेडना ये मोनोट्रिम्स हैं जो अंडे देते हैं अंडे देने वाले या एग्लेइंग मेमल कहलाते हैं एम्नियोटिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंटरनल गैस्ट्रेशन इन मदर इन मेमल्स के अंदर जो वीवीपेरेस मेमल है उनमें एम्नियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है लेकिन वो इंटरनल गैस्ट्रेशन के दौरान ही होती है मदर के अंदर ही होती है एम्नियोटिक एग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एम्नियोर्स एम्नियोटिक एग और क्लीडो एक एग ये सभी एम्नियोर्स का एक करैक्टरिस्टिक फीचर होता है इन एम्नियोर्स दे ले एग द शेल ऑफ द एग प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो वाइल बीइंग परमीएबल एनफ टू अलाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इसी शेल में ये या जिसमें प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन के साथ साथ उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए गैसियस एक्सचेंज का भी जो फिजिबिलिटी है वो प्रदान करता है परमीएबल होता है एल्बुमिन प्रोवाइड द एम्ब्रियो With water and protein, whereas the fatter egg yolk is energy supply for the embryo, and is the case in which the egg of many other animals such as amphibian. So, इस पर इसमें energy supply के लिए या food supply के लिए इससे ये सारी चीजें पाई जाती हैं. In mammals, membrane that are homologous to the extra embryonic membranes in egg are present in placenta. Placenta के अंदर जो extra embryonic membranes हैं वो पाई जाती हैं. Additional Derived characteristic of amniotes include the waterproof skin due to the presence of lip or ribs ventilation of lungs. इसके अलावा इनमें कौन-कौन सी extra embryonic membrane पाई जाती हैं? उनमें सबसे पहले है amnion. Amnion is the outermost membrane of the fetal membrane of fetus in the amniotes. Amniotes के अंदर सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली amnion जिल्ली होती है. Surrounds the embryo 
and sac in which the embryo is suspended it composed of inner layer of ectoderm and outer layer of mesoderm inner layer of ectoderm or outer mesoderm similar bani hoti hai it is the cavity this this is called as amniotic cavity isme pai jane wali jo cavity hai usko amniotic cavity kehte hain jiske andar amniotic fluid bhara rehta hai aur ye jo fluid hai amniotic fluid which is forms a pool around the embryo in which the embryo keeps floating and provide embryo free motions और उसमें तैरता रहता है और उसके लिए एक स्वतंत्र तैरते हुए स्वतंत्र मोशन प्रदान करता है उसके लिए इट प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक एंड डेसिकेशन ये बाहर के आघातों से और शुष्कता से उसकी सुरक्षा करता है सेकेंड वन इज कोरियन कोरियन कंसिस्ट ऑफ एन इनर लेयर ऑफ म्यूजर एंड आउटर लेयर ऑफ एक्टोडर इट इज स्प्रेड आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ट्रोफोब्लास्टिक ब्लैक मेमल्स में इन विलाई से आगे चल करके प्लेसेंटा का निर्माण होता है इस कोरियन का फंक्शन क्या है कोरियन अलाउज गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर के और एम्ब्रियो के बीच में गैसियस एक्सचेंज का काम करता है कोरियन तीसरा है एलेंटोइस एलेंटोइस मेम्ब्रेन इन द एग आर द स्टोर नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो एंड फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन बोथ रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन दोनों ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए एलेंटोइस काम में आती है यानी एलेंटोइस जो है भ्रूण के नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं उनको बाहर त्यागने का काम करती है एमनियोट इंक्लूड द रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मेमल्स द करेक्टरिस्टिक्स विच ग्रुप इंक्लूड एड एग प्रोटेक्टेड बाई एमनियोटिक मेमरेन वाटर प्रूफ स्किन एंड वेंटिलेशन ऑफ द लेंस इन एमनियोट्स शैल ऑफ द एग प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड अलाउ द वॉटर रिटेंशन वाइल स्टिल बींग परमिबल टू गैस एक्सचेंजेस एम्ब्रियोटिक एग कंटेन एल्बुमिन विच प्रोवाइड एम्ब्रियो विद वॉटर एंड प्रोटीन एंड एग योग विद सप्लाई द एम्ब्रियो विद एनर्जी द कोरियन एम्ब्रियोन एंड एलेंटोस आर द की मेम्ब्रेन फाउंड इन द एम्ब्रियोटिक एग्स अब क्लिडक एग या एम्ब्रियोटिक एग जो है वो उनमें किस प्रकार के दो कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन पाए जाते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन इट इज द कलर्ड एंड साइज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर एग्स एज ए नॉर्मल एग इट हैज एक्सेल एंड आउटर एंड इनर सेल एल्बुमिन न्यूक्लियस एक्सेट्रा इट आल्सो हैज एन एयर सेल और योग एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है कि दे आर लेड अवे फ्रॉम द वाटर वेयर इट कैन एडेप्ट द फीचर्स एंड सेकंड वन इज द दिस टाइप ऑफ एग्स कंटेन ऑल फूड वाटर न्यूट्रिशन दैट नीडेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो This is all about Cluedoic egg. Thank you. Thank you very much.